السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اتقوا الله عباد الله اوصيكم واياي اولا بتقوا الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري احلل عقده من لساني يفقهوا قولي ايري ادرنيه رايا സത്യവിശ്വാസികളെ സത്യവിശ്വാസിനികളെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ അവിതർക്കിതമായ കാര്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട നമസ്കാരം നോമ്പ് ജക്കാത്ത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലായി നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ജക്കാത്ത് ഹജ്ജ് ഇതെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഹജ്ജിന് പോകുന്നവരെ ഹജ്ജ് പഠിപ്പിക്കുന്നു അമ്ര നിർവഹിക്കാൻ പോകുന്നവരെ ഉമ്രയുടെ രീതി പഠിപ്പിക്കുന്നു നമസ്കാരത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ധാരാളമായി നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കുന്നു നോമ്പിലാണ് നമ്മൾ നോമ്പ് പൊളിഞ്ഞു പോകുന്നത് നോമ്പ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് തോന്നിയ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വിഷയമായി തിരഞ്ഞെടുക്കണം സാമൂഹികവുമായ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വളരെ കുറവാണ് വളരെ ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒതുവിൻ്റെ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പം നിക്കാബ് വലിയ ചർച്ചയായി ഒക്കെ ചർച്ചയായി ഒരു തരം അരാഷ്ട്രീയ വാദം വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കലാകുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള വഴി എന്ന് ചിലരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും പള്ളിയിൽ പോയി അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നു നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ വ്യക്തികൾക്ക് സമൂഹവുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അത് വളരെ കാതലായി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് ബന്ധങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ഞാൻ നേരെ വിഷയത്തിൽ വന്നു നേരെ വിഷയം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയുമാണ് മൂന്ന് സുപ്രധാനമായ ബന്ധങ്ങളാണ് ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് മനുഷ്യർ എന്ന നിലയിൽ മൂന്ന് ബന്ധങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഒന്ന് സൃഷ്ടാവുമായി സൃഷ്ടിയുടെ ബന്ധമാണ് അള്ളാഹുവുമായി നമ്മുടെ ബന്ധമാണ് അതെത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്നതാണ് ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ പരിശോധന രണ്ടാമതായിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് മൂന്നാമതായി മനുഷ്യരും പ്രപഞ്ചവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് 
ഈ മൂന്ന് ബന്ധങ്ങളാണ് നമുക്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് നല്ല ഒരു സദസ്സാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു സദസ്സാണ് ഗൗരവമുള്ള ഒരു കെട്ടുമട്ടുമുള്ള ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് പരിപാമനത്വം തുളിമ്പി നിൽക്കുന്ന റമദാനിൻ്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലാണ് ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തോട്ടിറങ്ങേണ്ടത് ചില ഗൗരവപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിനീതമായി നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ ന്യൂനത കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അവരെൻ്റെ തെറ്റുകൾ ചെകഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് മറ്റുള്ളവർ അത് ചെയ്തില്ല ഇവരിത് ചെയ്തില്ല അവരങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അവരിങ്ങനെ ചെയ്തില്ല ആ ഇത്താത്ത ഇങ്ങനെയാണ് ആ അമ്മായിയുടെ മോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഇളാപ്പ ഇങ്ങനെയാണ് ആ സംഘടന ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാവരോടും ആത്മാർത്ഥ ഇടിച്ചു വയ്ക്കാം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഗൗരവമായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും എന്താണ് ഞാനും നിങ്ങളും ആരാണ് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയചകിതമായ ഒരു ലോകത്തെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുക ഭയാനകരമായ ഭീതിതമായ അലട്ടലുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ലോക ക്രമത്തെ ആയിരിക്കും നാം ഇനിയുള്ള നാളുകളിൽ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ സമീപനം എന്തായിരിക്കണം എന്നത് ഗൗരവമായ ചർച്ചക്ക് വരേണ്ടതാണ് വളരെ ആഴമേറിയ ചില വിഷയങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇൻഷാ അള്ള പടച്ചോൻ്റെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാം നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലവണ്ണം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ലവണ്ണം യൂസുഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അതീവ സുമുഖനായിരുന്നു സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ മൂർത്തി മദ്ഭാവമായിരുന്നു ആരും കൊതിച്ചു പോകും ഏതൊരു പെണ്ണും യൂസുഫ് നബിയുടെ മുഖം ദർശിച്ചാൽ നോക്കി 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 നിന്നു പോകും എല്ലാവർക്കും അറിയാം സുലേഖ യൂസുഫിൽ അങ്ങേയറ്റം ആകൃഷ്ടനായി നിരന്തരമായ കാണലാണ് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് യൂസുഫിനെ നിരന്തരമായ കാണൽ സുലേഖ കാണുകയാണ് യൂസുഫ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിലാണ് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു കറുത്ത വൈരൂപിയായ അടിമയായിട്ടല്ല യൂസുഫ് നബി അവിടെ ചെല്ലുന്നത് മഹാസൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉടമയായിട്ടാണ് സുലേഖ അല്ല ഏത് പെണ്ണും ആ സൗന്ദര്യത്തിൽ വീണ് പോകും എന്ന് തെളിയിക്കുന്നുമുണ്ട് അത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് യൂസുഫ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സുലേഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയവും രണ്ടും നമ്മൾ എടുത്തു മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോൾ വെറുതൊന്നല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിശോധിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സുഹൃത്ത് യൂസുഫ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് സ്ത്രീകളുടെ കൈകളിൽ കത്തിയും കൊടുത്തു ആപ്പിളും കൊടുത്തു കത്തിയും കൊടുത്തു ആപ്പിളും കൊടുത്തു എല്ലാവരും ആപ്പിളും കത്തിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കത്തികൊണ്ട് മുറിക്കേണ്ടത് ആപ്പിളാണ് വിരളല്ല പക്ഷേ യൂസുഫ് നബീനെ മുന്നിൽക്കൂടെ ഒരു നടത്തിച്ചപ്പോൾ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യം നടക്കുകയാണ് ഒന്ന് യൂസുഫ് നബീൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അവർ ഭ്രമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ മുറിച്ചതൊക്കെ വിരളാണ് മുറിച്ചത് വിരലാണ് ആപ്പിളല്ല കാരണം ശ്രദ്ധ യൂസുഫ് നബിയുടെ മുഖത്താണ് യൂസുഫ് നബിയുടെ മുഖത്താണ് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് യൂസുഫ് നബീൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മതി മറന്നപ്പോൾ കൈ മറന്നു പോയി കൈയാണ് മുറിച്ച് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന എന്താണ് യൂസുഫ് നബി ഭയങ്കര സൗന്ദര്യം ഉണ്ടായിട്ട് അതിൽ ഞാൻ മതി മറന്നുപോയി ഞാനല്ല പെണ്ണുങ്ങളെ ഏത് പെണ്ണും വീണു വേണേ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് അത് പക്ഷെ അതിൽ നമുക്കുള്ള പാഠം എന്താണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുള്ള പാഠം എന്താണ് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ കേൾക്കാൻ വന്ന നിങ്ങൾ മറ്റൊന്നിൽ ശ്രദ്ധിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതുണ്ടാവില്ല അവിടെ വേറെ അപകടം ചെയ്യും ഞാൻ പറയുന്ന വാചകം എന്താന്ന് പോലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല കൈയും കാലും കണ്ടിട്ടല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ പിന്നാലെ കൂടിയ മുഖം കണ്ടിട്ടാ അപ്പൊ ആണിന്റെ മുഖം വരെ പെണ്ണിനെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുമെങ്കിൽ പെണ്ണെന്ന സൗന്ദര്യം ആണിനെ അത്ര അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന കഥ ഉള്ളവന് മനസ്സിലാവും കഥ കേട്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കഥ കേടുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല കഥ ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും ദീർഘവീക്ഷണവും ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് മാത്രമേ എന്റെ പോയിന്റ് ഇതല്ല യൂസുഫ് നബിയുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മതി മറന്ന പോലെ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിയാൽ കൈമുറിയുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ വ
അത് ശക്തി മെത്താക്കി നിലനിർത്താനാണ് കുറാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് റബ്ബിനെ മറക്കുന്നൊരവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകരുത് അവിടെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ബന്ധം മനുഷ്യരും നാഥനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അവൻ്റെ റബ്ബിനോടുള്ള ബന്ധം രണ്ട് മനുഷ്യരും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് മനുഷ്യരും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപഗ്രഥനാത്മക സ്വഭാവത്തോടെ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നാം ഓരോരുത്തരും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ദെൻ സമൂഹത്തിലെ അംഗമാണ് ദെൻ രാഷ്ട്രത്തിലെ മെമ്പറാണ് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്മതിദാനാവകാശമുള്ള പൗരനാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ലോക കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗമാണ് വിശാലമാണ് തലം അല്ലേ വിശാലമാണ് നമ്മുടെ തലം നമ്മുടെ ഉപജീവൻ എന്തടി ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചെല്ലും വംശുഫി മനാക്കി ബിഹാ വക്കുലു മിർ റിസ്ഗി വൈലൈ ഹിൻ നുഷൂർ ഖുറാനിലെ അറുപത്തേഴ് മധ്യേ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാചകങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും വംശുഫി മനാക്കി ബിഹാ വക്കുലു മിർ റിസ്ഗി ഉപജീവൻ എന്തടി ലോകത്തിൻ്റെ സകല ദിക്കുകളിലേക്കും പോകാൻ അള്ളാഹു മനുഷ്യരോട് പറയുന്നുണ്ട് ും പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ വികസിച്ചോളൂ ജുമയ കഴിഞ്ഞ പോയിക്കോളൂ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് നമ്മുടെ വിഷയം എന്താണ് ഇസ്ലാമിലെ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങൾ എന്നാണ് ഇസ്ലാം ഇന്ന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തപ്പെടുന്ന മതം ഇസ്ലാമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഇനി മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥാവിശേഷം എന്തായിരിക്കും എന്ന പോയിന്റിലാണ് ലോകം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇന്ന് ലോകത്ത് പല നിലക്കുമുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ദിവസവും കൂടിയാണ് ഈ ഞായറാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം ഉറ്റു നോക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇന്ത്യയിലേക്കുണ്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരും അവരുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ എന്ത് മെസ്സേജാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ലോകത്തിന് നൽകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഗാസായുടെ ഫലസ്തീനിൻ്റെ ചെച്ചിനയുടെ ഇറാഖിൻ്റെ ഫലസ്തീനിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ ബോംബ് കൊണ്ടുപോയി തുപ്പുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിൽ നിന്നവരെ കൈനീട്ടി സ്വീകരിച്ച് വലിയ പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്ത് പലതും നടക്കുന്ന ഒരു ഞായറാഴ്ചയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യരുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം നാം നമ്മെ നിർവചിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ഗൗരവമായ ഒരു ചർച്ചയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നു അത് അള്ളാഹുമായുള്ള ബന്ധമാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു വന അജിസീബിഹി അസൗമിലി വന അജിസീബിഹി ഞാനാണ് നോമ്പ് എനിക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ അതിന് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ നരകം സ്വർഗം ഇതൊക്കെ പറയുന്നു നരകം പറയുന്നു സ്വർഗം പറയുന്നു നരകത്തിൽ എത്തിപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നിടത്ത് ഖുർആൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ആളുകളെ ലോകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് മാന്യനായിരിക്കും നല്ല വ്യക്തിയായിരിക്കും പക്ഷെ അയാൾ ഒരു കൗടംബിക ഭാവമുള്ളവനായിരിക്കും കുടുംബം തൻ്റെ ഭാര്യ തൻ്റെ മക്കൾ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഒന്നുകൂടി മേലോട്ട് പോയാൽ ഉപ്പ ഉമ്മ സ്വന്തം സഹോദരൻ്റെയോ സഹോദരൻ്റെ കാര്യമൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്തവർ അങ്ങനെ കുറേ ആളുകൾ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യ മക്കൾ തൻ്റെ വീട് തൻ്റെ വാഹനം തൻ്റെ ഓഫീസ് തൻ്റെ വീട് മക്കൾ ഭാര്യ ടൂറ് യാത്ര എല്ലാം അതിലപ്പുറത്തൊരു ലോകം അയാൾക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആളുകൾ അയാൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ആർക്കും അയാളെ കൊണ്ടുപകാരവുമില്ല അയാൾക്ക് മാത്രം അങ്ങനെയുള്ളവരില്ലേ ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഒരു വിഭാഗം അവരാണ് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം താൻ ഭാര്യ മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ ബ്രദേഴ്സ് അവിടെ ഒതുങ്ങുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഒതുങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഇതേ ഇതിൽപ്പെട്ട വേറൊരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാം മൂത്താപ്പ എളാപ്പ അമ്മായി അതിലൊക്കെ ബന്ധമുള്ളവരുണ്ടാവും അവിടെ അവസാനിച്ചു വേറെ ചില ആളുകളുടെ മനസ്സ് ലോകമാണ് ലോകമാണ് തറവാട് എല്ലാവരുമായിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക് ബന്ധം എല്ലാവരെയും അവർ പരിഗണിക്കും എല്ലാവരെ കുറിച്ചു പരിചിന്തിക്കും എല്ലാവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അവരുടെ പ്രയാസമാവും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇതിൽ ഈ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർ എവിടെ വരുന്നു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്ക് അല്ലേ പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്ക് ആലോചിക്കാം ഞാൻ ഏത് കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യ എൻ്റെ മക്കൾ എൻ്റെ വൃത്തം അതാണോ ഞാനും എൻ്റെ കെട്ടിയോളും തട്ടാനും അതിന്
ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടോ ഇത് ആലോചി ഇതിൽ എവിടെയാണ് നമ്മളുള്ളത് അത് നമ്മൾ സ്വയം ചിന്തിക്കേണ്ട ഞാൻ എവിടെയാണുള്ളത് കഴിവ് കേടുണ്ടാവും കഴിവ് ഉണ്ടാവും പരിധി ഉണ്ടാവും പരിധി കേട് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഴിവിന്റെ പരിധി ഉണ്ടാവും അതിനൊരു മാക്സിമം ഉണ്ടാവും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവിന്റെ മാക്സിമം ആണോ നമ്മുടെ ജീവിതം ഇന്നത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു സാധാ വിഷയമായിട്ട് കരുതരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഡിറ്റോറിയം പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു വീണ്ടും വിചാരം ഉണ്ടാകും ഈ വിഷയം അവതരിച്ച് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എന്നുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നിലപാടുകൾക്ക് നമ്മളാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റിലെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം അച്ചവചനം ഒരു ജനത സ്വയം മാറ്റത്തിന് തയ്യാറാകാത്ത കാലത്തോളം അള്ളാഹു ഓല മാറ്റൂല പടച്ചോനോല മാറ്റൂല പടച്ചോനോല മാറ്റൂല മാറ്റത്തിന് നമ്മളാണ് തയ്യാറാകേണ്ടത് നമ്മുടെ നിലപാടുകളിലാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടത് കാഴ്ചപ്പാടുകളിലാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടത് മനനങ്ങളിലാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ചിന്തകളിലാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അല്ലേ ചില ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പിരിഞ്ഞു ലോകത്ത് നമുക്ക് എത്ര പേരെ അറിയാം നമുക്ക് എത്ര പേരെ അറിയാം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നു എനിക്ക് മഞ്ചേരിയിൽ യുവത്വം കടമയാണ് കലാപമല്ല എന്നതാണ് ഈ ക്ലാസ്സിന് ശേഷമുള്ള എൻ്റെ പ്രഭാഷണം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന യുവാക്കളോട് നല്ല 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 യുവാക്കൾ ഞാൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് യുവാക്കളുണ്ട് വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തിയവരുണ്ട് ഒരുപാട് യുവാക്കൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ എൻ്റെ മോള് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാണ് ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ എൻ്റെ ഒരു മോള് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞാണ് അവൾ ലെവൻത്തിലേക്ക് അഥവാ പ്ലസ് ടുവിലേക്ക് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും ഞാൻ എല്ലാവരോടും ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മക്കളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സങ്കല്പം എന്താണ് 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 മോളെ ഡോക്ടർ ആകണം എൻജിനീയർ ആകണം എം ബി എ കോഴ്സ് പാസ് ആകണം ബി ബി എ കോഴ്സ് പാസ് ആകണം എൽ എൽ ബി പാസ് ആകണം പരിമിതമാണ് വൃത്തം ഷുവർ ഡോക്ടർ ആകൽ നല്ലതല്ലേ ആണ് അയാളുടെ വൃത്തം ഏതാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ അയാളുടെ ഒ പി അതാണ് അയാളുടെ ലോകം അതിനപ്പുറത്തൊരു ലോകം അയാൾ രോഗി ഇതിനപ്പുറത്ത് രോഗി ഡോക്ടർ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അയാൾക്ക് ഒരു വൃത്തമല്ല ഞാൻ ചെറുതാക്കി കാണുക അല്ല കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ധ്വനി മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടും ഞാൻ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഗൗരവമായി ഞാൻ വളരെ പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് പറയുന്ന ചില വിഷയങ്ങളാണ് വളരെ ആഴമേറി ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഇത് ഞാൻ ബോധപൂർവ്വം തിരഞ്ഞെടുത്താണ് ഞാൻ ഇപ്പം എല്ലാ സസ്യത്തിലും അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഭയപ്പാടുണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായ രാഷ്ട്രീയത്തിലില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പീസ് റേഡി നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിസ്റ്റം ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഞാൻ ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാകണം വിസ്റ്റം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാകണം വിസ്റ്റം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എം പി ഉണ്ടാകണം വിസ്റ്റം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് എം എൽ എ ഉണ്ടാകണം വിസ്റ്റം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഐ എ എസ് പാസ് ആയവരുണ്ടാകണം ലോക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന മുഴുവൻ സ്ഥാനങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കീഴടക്കണം ധാർമ്മികതയുടെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാനാണ് ആനുകാലികം എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല കെ പി സി സി ആ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കെ പി സി സിയുടെ ആ ശബ്ദം ലോകത്തിന് പകർന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ആരാ ആരാ നവോത്ഥാന നായകനായ മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബാൻ കെ പി സി സി എന്ന അക്ഷരം നാലെണ്ണം തിരഞ്ഞെടുത്തത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബാൻ അദ്ദേഹമാണ് അത് ആദ്യം ഫോം ചെയ്തത് അദ്ദേഹമാണ് അതിന്റെ നേതാവായിരുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അബുൽ കലാം ആസാദ് തർജുമാനിൽ ഖുറാൻ എഴുതിയ മനുഷ്യനാ ആഴമേറി പഠിച്ച മനുഷ്യനാണ് എൽ എൽ ബി പാസായ ആളാണ് അറിയപ്പെട്ട വക്കീലാണ് അതുപോലെ ഉന്നതനായ എഴുത്തുകാരനാണ് ദാർശനികനാണ് സമ്പന്നനാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ദേശീയ തലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അനിശ്വദ്യനായ അധ്യക്ഷനാണ് അമരക്കാരനാണ് എല്ലാമാണ് മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ചിൽ ലോകത്തെ കെടുകിടാ പറപ്പിച്ച ആളാണ് ജാമ്യമില്ലയിലെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ക്യു എച്ച് എൽ എസ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഡയറക്ടർ ആണ് ക്യു എച്ച് എൽ എസിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ ആ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജൗഹർ ആണ് ഏഴ് നാഴിക യാത്ര ചെയ്യാനാകാത്ത ഞാൻ ഏഴായിരം നാഴിക യാത്ര ചെയ്ത് കടൽ താണ്ടി ലണ്ടനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഐ വാണ്ട് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇന്ത്യ മൈ ഹാൻഡ് എന്റെ നാടിന് സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കിടന്ന് മരിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ അവിട
ഉത്തര ഇതൊരു പുതിയ നൂറ്റാണ്ടാ ഇതൊരു പുതിയ നൂറ്റാണ്ടാ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കണം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഈ കാലയളവ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുകയാണ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക എന്ന നയം ലോകത്തിന് പകർന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പട്ടാളത്തിന്റെ കമാൻഡറായിരുന്നു കുക്ക് ആ കുക്കിന്റെ പ്രഖ്യാപനം എന്തായിരുന്നു കുക്കിന്റെ പ്രഖ്യാപനം സർവത്ര ഹിന്ദു മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കി മുതലെടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചരിത്രം ഒരാവർത്തനവും കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന തന്ത്രം ബ്രിട്ടീഷുകാരനാണ് നൽകിയതെങ്കിൽ അവന്റെ മതം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവന്റെ ശരീരം വെളുത്തതാണെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സ് കറുത്തതായിരുന്നു ഇരുട്ടായിരുന്നു വിജ്ഞാനത്തിനെതിരായിരുന്നു തമ്മിൽ തല്ലിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമായിരുന്നു ഇതൊരു പുതിയ നൂറ്റാണ്ടാണ് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അതേ കാലയളവിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇന്ത്യ എന്തായിരുന്നു എന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ ഇന്ത്യ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ അരക്കെട്ടുറപ്പിച്ച ശാസ്ത്രീയമായ അരക്കെട്ടുറപ്പിച്ച രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കലാപങ്ങളുടെയും കാലുഷത്തിന്റെയും സംഘർഷത്തിന്റെയും പുതിയ ലോകം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കാം വരും കാലങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൗരവമായ ബോധപൂർവമായ വിവേകപരമായ ചിന്തോദീപകമായ പ്രമാണപരമായ പൂർവികരെ പിൻപറ്റുന്നത് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പുതിയ നവലോക ക്രമത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഗൗരവമായ പഠനങ്ങൾ വരേണ്ടത് എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ഒരു എളിയ പ്രബോധകന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്ത് അയൽവാസിയുമായി നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ ഇതര മതക്കാരുമായി നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഇസ്ലാമിനെ എതിർക്കുന്നവരുമായി നല്ലൊരു സൗഹൃദം നമുക്കുണ്ടോ അവരുമായി അകലം കൂടിക്കൂടി വരികയല്ലാതെ അകലം കുറയുന്ന എന്തോന്ന് പദ്ധതിയാണ് നാമൊക്കെ ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും ശത്രുതയോട് കൂടി കാണാനാണ് സംഘപരിവാരങ്ങളോട് നമുക്കുള്ള ഇഷ്ടം എന്നും ശത്രുതയോട് കൂടി കാണാനാണ് എസ് എസ് എഫിനോട് നമ്മുടെ സമീപനം എന്നും ശത്രുതയോട് കൂടി കാണാനാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ാണ് ഈ വചനത്തിന്റെ പൊരുളെന്താ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ചിന്തിച്ചോ ഖുറാനിലെ മൂന്നാം അധ്യയം അറുപത്തി നാലാമത്തെ വചനം ഖുറാനിലെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യയം നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ വചനം ഖുറാനിലെ പതിനാറാം അധ്യയം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനം ഖുറാനിലെ പതിനാലാം അധ്യയം അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനം ഖുറാനിലെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യയം നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ വചനം ഈ വചനം പഠിപ്പിക്കണ എന്താ ഇതര മതസമൂഹത്തെ നിരന്തരം ക്ഷണിക്കാനാണ് നിരന്തരം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മനഃശാസ്ത്രം ഇവിടെ വളരെ ഉയർന്ന ആളുകൾ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംസാരിക്കും പെരുന്നലമണ്ണ ഞാൻ ആധികാരികമായി പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു കൊള്ളട്ടെ നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കുലി അഹലൽ കിച്ചാബി ക്രിസ്ത്യാനികളോട് നിരം വരും ജോർജ് വാടാ എടാ നമുക്ക് ഈ ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ ചുറ്റിലിരിക്കാം എടാ നിന്റെ ബൈബിള് പറയുന്ന പടച്ചോനും എന്റെ പടച്ചോനും ഒന്നാണ് രണ്ട് പടച്ചോന്മാരെ പേരിൽ നമ്മൾ തല്ലണ്ട കുരിശു യുദ്ധം വേണ്ട വാടാ ഈ സമീപനം എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എന്നാലും തീരാത്ത വിഷയമായത് ഈ സമീപനം എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു പല തുജാതി ലോഹിലെ കിച്ചാബ് അഖില കിച്ചാബുകാരുമായി സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടണം സ്നേഹ സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടണം നിരന്തരമായി ഈ സ്നേഹ സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ഇൻട്രോക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് കമ്പാരിറ്റീവ് റിലീജിയൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് മത താരതമ്യ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മെച്ചം എന്താണ് അകലുകയല്ല അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അകലുകയല്ല അടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക എനിക്കറിയാം ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണനെ പാശ്ചാത്യ ദേശങ്ങളിൽ മതവും പാശ്ചാത്യ ലോകവും എന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ മെയിൻ കണ്ടന്റ് ഇതര മതങ്ങളുമായുള്ള സ്നേഹ സംവാദം നമ്മളെ അകറ്റുകയല്ല നമ്മളെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുകയാകുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർ രാധാകൃഷ്ണൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ പുസ്തകം ഒരു മൂന്ന് തവണ വായിച്ചു നോക്കി എനിക്ക് വായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബൈബിളിലുള്ള ഒരു വാചകം അത് തന്നെ വേദത്തിൽ ചതുർവേദത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നറിയുമ്പോൾ ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും അടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുക അകലെയാണോ ചെയ്യുക ഖുറാനിലെ മതം ഉണ്ടെന്നറിയുമ്പോൾ മൂന്ന് മതവിഭാഗവും ഒന്നിച്ചിരിക്കുകയാണോ ചെയ്യുക അല്ലാതെ പോകണം അല്ലാത്തൊരു ചിന്തയാണ് അത് അത് ഇസ്ലാമാണ് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്
ലോകത്ത് സൗഹൃദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രവാചക തിരുമേനി അയക്കുന്ന സംഘങ്ങളിലൂടെയാണ് ആളുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ദീനുൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ സന്ധികളിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്ത് നുകർന്നും പകർന്നും കൂടെ തരുന്നത് മദീനയിലെ മദീനയിലെ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഐക്യത്തിന്റെ കരാറുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വലിയൊരു ഐക്യം ഉണ്ടാക്കി ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി മതസമൂഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കി ജൂതന്മാരുടെ ഗോത്ര നായകന്മാരെ കണ്ട് ക്രൈസ്തവന്മാരുടെ ജൂത നായകന്മാരെ കണ്ട് മജൂസികളുടെ നായകന്മാരെ കണ്ട് അവർക്കിടയിലെ ഭിന്നതകൾ ഇല്ലാതാക്കി ഐക്യത്തിന്റെ പാലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വ്യത്യസ്ത മതങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴും നാം ഒരു ജനതയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി നാമൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളവരാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി നമ്മൾ എല്ലാവരും തുല്യ പങ്കാളികളാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ഒരേ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗോത്രത്തിന്റെ ആ അഭീഷ്ടങ്ങളെ അവരുടെ അംബീഷൻസുകളെ ഇതര സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വച്ഛാധിപത്യത്തിന്റെ ചിന്തകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് സമൂഹമായി ഒരു വലിയ ഹൃദയബന്ധമുണ്ടാക്കിയ വിശ്വാചാരനായ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അനുയായികളെ എങ്ങനെ നാം സങ്കുചിതത്വത്തിന്റെ തുരുത്തുകളിലേക്ക് മനസ്സ് മലീമസമായ തുരുത്തിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന ചിന്തയിലേക്ക് വലിയ വലിയ ഡപ്തുള്ള കിതാബുകളുമായി ഒരു പള്ളിയുടെ കോർണറിലേക്ക് നാം എങ്ങനെ ചുരുങ്ങിപ്പോയി ലോകത്തെ കീപ്പെടുത്തുകയും ഭരിക്കുകയും ഈജിപ്തും ലോകവും ഇരുപത് ഭൗതിക സാമ്രാജ്യങ്ങളും ഭരിച്ച് ക്രൈസ്തവതയുടെയും ജൂതന്മാരുടെയും വലിയ അംഗീകാരം കിട്ടിയ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ പടിവാതിക്കലെത്തിയ ഇസ്ലാമിന്റെ ചൈത്രയാത്രയുടെ ഇന്നലകളുടെ കഥകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രീച്ചിങ് ഓഫ് ഇസ്ലാം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ ലോകത്തിന്റെ അതിർവരമ്പുകളിലേക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ സന്ദേശവുമായി കടന്നു വന്ന് മാരിക്കു ദീനാറും കൂട്ടരും ഇന്ത്യയിൽ വന്നപ്പോൾ ഖുറാനിന് നെഞ്ചോടെട്ടി ഒരു ജനത ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഖുറാൻ തീവ്രവാദമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞില്ല ഖുറാൻ ഭീകരവാദമാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞില്ല ഖുറാൻ നിരോധിക്കേണ്ട ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് ആർ വി ബാബുനെ പോലെ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ പോലും ഖുറാനാണ് പ്രശ്നമെന്ന് പറയാൻ ഇന്ത്യയിൽ സാധിച്ചത് ഖുറാനിന് നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന ഒരു ജനതയുടെ കുറവ് താരതമ്യേന ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേരളമാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേരളത്തിലാണ് മതേതൃത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേരളത്തിലാണ് ഗാന്ധി ദർശനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഗാന്ധി കുടുംബത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർ കേരളത്തിലാണ് ഗാന്ധിയെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ട എന്നൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത് ഗാന്ധി ഗാതകന്മാരുടെയും അവരുടെ പിന്മുറക്കാരുടെയും ഗാന്ധിയുടെ നെഞ്ഞത്തേക്ക് വീണ്ടും ഖജാഞ്ചി വലിച്ചു നിറയൊഴിക്കുന്നവരുടെയും രാജ്യമായി ഈ രാജ്യം മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ഖുർആാനിക വചനം സൂറത്ത് മുന്തഹന എപ്പോഴും വായിക്കണ എല്ലാവരും എപ്പോഴും വായിക്കണ എട്ട് ഒമ്പത് മാത്രമേ വായിക്കലുള്ളൂ സൂറത്ത് മുന്തഹന അറുപതാം അധ്യായത്തിലെ എട്ട് ഒമ്പത് എല്ലാവരും ഉദ്ധരിക്കും ഏഴ് മറന്നുപോയി അതിൻ്റെ കുഴപ്പം നമുക്ക് ഏഴ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എട്ട് നമുക്കൊക്കെ പറ്റുന്നതെന്നറിയോ പത്തെടുക്കും ഒമ്പത് എടുക്കൂല ഒമ്പതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് പത്ത് പത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് പതിനൊന്ന് അത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ ആശയം പൂർത്തിയാവില്ല കേട്ടോളി ഇതെന്തിനാ പറയണറിയോ ഇതെന്തിനാ പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ചെലുത് മനസ്സിലാകേണ്ടത് ഉണ്ട് തിരുത്തൽ ശക്തി ആകാൻ തന്നെയാണ് തിരുത്തണം എന്നാണ് തിരുത്തണം ന്യായീകരിക്കല്ല കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ പോലെ പറയാനല്ല എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് തിരുത്താനും ഞാൻ തയ്യാറില്ല ഞാൻ വളരെ സംഭവമാണ് ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല ഒരിക്കലും നന്നാവില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ആ പാർട്ടി ആയിട്ട് ജയിക്കൂല ഇതാണ് എങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി നോക്കുകൾ ഒരു നേതാവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഞാൻ തുറന്നു പറയും നിങ്ങളോട് ഒരു നേതാവിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി തെറ്റുപറ്റി ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു തിരുത്താൻ സന്നദ്ധനാണ് ലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശബ്ദമാണത് മറ്റേതല്ല മറ്റേതല്ല ഞാനിത് ഇങ്ങനെ പറയണമെന്നറിയാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാർ നമ്മുടെ ആളുകൾ തിരുത്താത്തവരാകാൻ പാടില്ല നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുണ്ടോ നടന്ന കന്നുപദങ്ങളിൽ തിരുത്തേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് നിലക്കാൻ പറ്റില്ല തിരുത്താതെ ലോകത്തിന് നിലനിൽക്കാനേ പറ്റില്ല എന്ത് കാര്യത്തിൽ തിരുത്താതെ നിലക്കാൻ പറ്റില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നിലക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ലോകത്ത് ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിനും ആ നിലക്ക് നിലക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പുകലുകളിൽ ഒന്നും
ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചിലതൊക്കെ പ്രവചിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാല് വർഷം ഈ നാല് വർഷത്തിനുള്ളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിലത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് കേരളത്തിലേക്കാണ് കൊള്ളു വേറെയിടത്തിലേക്ക് സംഘത്ത് അയക്കണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ മലയാളി ഗ്രൂപ്പുകൾ ചെന്ന് അവർക്ക് കാര്യബോധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം എനിക്ക് ശക്തമാണ് അങ്ങനെ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും അറിയുന്നവരുടെ ഒരു വലിയ സൈന്യം കേരളത്തിൽ നിന്ന് മതസംഘടനയിൽ നിന്നും രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയിൽ നിന്നും അത് എത്ര ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ നാല് കൊല്ലം കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എല്ലാ കേരളത്തിലും മൊത്തം രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും മത നേതാക്കന്മാരും ഒന്നിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇന്ത്യ അതിന്ന കപ്പൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കേരളമാകുന്ന ഒരു സ്ഥലം മാത്രം സുരക്ഷിതമായ പോരാ അതിന് കേരള ജനത പരിശ്രമിക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം പറയും പണ്ട് അതായത് കഴിഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യം തുടങ്ങിയത് ഗാന്ധി നിൽക്കുന്ന ഗുജറാത്ത് നിന്നായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മരണമണി മുഴങ്ങുന്നത് ഇപ്പൊ ഗുജറാത്ത് നിന്നാണ് ഇനി കേരളത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പടപ്പാട്ട് ഗുജറാത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും എന്താ പറയുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് കേട്ടോളൂ അല്ല പറയുന്ന ഖുറാന്റെ വചനം എന്താ പറയൂ വാചകം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ അർത്ഥം ഇനി അർത്ഥം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ശത്രുത പുലർത്തിയവർക്കുമിടയിൽ ഒന്നുകൂടെ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്കും അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുത പുലർത്തിയവർക്കുമിടയിൽ അള്ളാഹു സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം തീർന്നില്ല അള്ളാഹു കഴിവുള്ളവനെയാണ് അള്ളാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും കരുണാവാരിതയുമാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുത പുലർത്തുന്നവർക്കിടയിലും അള്ളാഹു അപാരമായ മൈത്രി ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം ഞാൻ വളരെ എൻ്റെ സമയത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടാണ് വളരെ ചുരുക്കി പറയാം റസൂലിൻ്റെ ഒരു വചനമുണ്ട് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നീ ഒരാളെ അമിതമായി സ്നേഹിക്കരുത് റസൂലിൻ്റെ വാചകമാണ് നീ ഒരാളെ അമിതമായി സ്നേഹിക്കരുത് കാരണം നാളെ അവൻ നിൻ്റെ ശത്രുവാകും നീ ഒരാളെ അമിതമായി വെറുക്കരുത് ആ വെറുത്തവൻ നാളെ നിൻ്റെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയി തീരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാത്രം അത് ബോധ്യപ്പെട്ടവരേക്ക് ഇരിക്കുന്നു അധിക പേരും ഇത് ഏറ്റവും വലിയ മിത്രം കിട്ടിയ അരച്ച് വലിച്ചു കുടിക്കുന്നിടത്തേക്ക് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടായ ചരിത്രമുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ് നമ്മൾ സത്യല്ലേ അല്ലേ അനടൻ മനസ്സിലായിക്കൂടെ ഞാൻ ഈ ആയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം കൂടെ പറയണം ഇപ്പൊ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിച്ച ആളായിരുന്നു സുഹൈൽ ബിൻ അമ്ര സുഹൈൽ ബിൻ അമ്ര ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ നിങ്ങൾ എടുത്തോ അതിൻ്റെയൊക്കെ മേലെ അതിൻ്റെയും മേലെ നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലമയെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ആളായിരുന്നു സുഹൈൽ ബിൻ അമ്ര സ്വന്തം മകൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഒറ്റടിക്ക് പല്ല് കൊഴിച്ചാൽ ഞാൻ വാപ്പ ഹുദൈബി ആ സന്ധിയിൽ ബിസ്മില്ലാ റഹ്മാൻ റൈ വെട്ടി ഒഴിവാക്കിയ ആള് മുഹമ്മദ് റസൂൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞ ആള് ആര് സുഹൈൽ ബിൻ അമർ ഉമർ ബിൻ ഖത്താ പ്രധാനി ചോദിക്കുകയാണ് ആ സുഹൈൽ ബിൻ അമറിന്റെ പല്ലോരം ഒറ്റടിക്ക് ഞാൻ തൊയിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വരട്ടായിരുന്നു നബിയെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ ഒന്ന് പറകോട്ട് ചുരുട്ടിയിട്ട് വലിച്ച് വിട്ടാൽ പിന്നെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ചെയ്താലും ആ മുഖം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാ പറഞ്ഞ ചുരുക്കോ റസൂൽ അള്ളഹി സല അലൈഹി വസ്ലാം സുഹൈൽ ബിൻ അമറിനെ ഇടിക്കാനല്ല പറയുന്നത് ഉമറിനോട് പറയും കുൾ ഡൗൺ ഉമർ ഉമർ വിവേകമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിവേകമല്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഉമറേ ഈ സുഹൈൽ ബിൻ അമറില്ലേ ഇപ്പം ഇസ്ലാമിനെ തെറി അടിച്ചിറക്കുന്ന ഈ സുഹൈൽ ബിൻ അമർ നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക ഈ തെറി പറഞ്ഞെടുക്കുന്ന സുഹൈൽ ബിൻ അമറില്ലേ ഈ അമ്രി ഇസ്ലാമിൻ്റെ മഹത്വം പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഉമറെ നിനക്ക് രോമാഞ്ചം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് എങ്ങനെ 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 ഇസ്ലാമിനെ തെറി പറഞ്ഞെടുക്കണ ഈ സുഹൈൽ ബിൻ അമർ ഉണ്ടല്ലോ ആ സുഹൈൽ ബിൻ അമർ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് നിനക്ക് രോമാഞ്ചമുണ്ടാകുന്ന ഒരു ദിവസം വരാനുണ്ട് ഉമറേന്ന് ഉമർ ബിൻ ഖത്താ പറഞ്ഞത് കണ്ടു മരിച്ചാളാ ഉമറാൻ അത് കണ്ടു മരിച്ചാളാ ഇക്രിമ അബുജലിന്റെ മകൻ ഇസ്ലാമിനെ ഏറ്റവും എതിർത്ത മനുഷ്യൻ ആ ഇക്രിമ നബിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് മരിച്ച ആളാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ ഏത് ശത്രു എന്തിനധികം നബിയെ കൊല
ഇന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അതല്ലേ പാർലമെന്റിലെ ആ വ്യക്തി ഇസ്ലാമിനെ എതിർത്ത് എഴുതിയ പുസ്തക എഴുതി പാതിയായപ്പ ഇസ്ലാമായി ഇസ്ലാം എന്ന അത്ഭുതം ആരധികാരത്തിൽ കയറിയാലും ആരിവിടെ എന്തോ കടന്നാലും ഇസ്ലാം വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതൊരു ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ പറന്നുയരും ചിലരെങ്കിലും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ കേരള ജനതയെ ഇന്ത്യ ജനതയെ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ചു കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷെ എല്ലാവരേക്കാൾ കിട്ടാവുന്ന മാക്സിമം സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ പരതുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയിൽ എൻ്റെ ജീവി എനിക്ക് നാൽപ്പത്താറ് വയസ്സായി ഈ നാൽപ്പത്താറ് വയസ്സിനിടയിൽ ഇത്രയേറെ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരാഴ്ചയും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ലോകത്തെ മുഴുവൻ ചലനങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ഒരു തരം പതിതത്വം ലോകത്തിന് മുഴുവനും ഒരു തരം അടിമത്തം എസ്ലാവറി ലോകത്ത് മുഴുവനും ഒരു തരം ബുദ്ധിപരമായ അടിമത്തം ജീവിക്കാനുള്ള വെമ്പൽ ഡു ഓർ ഡൈ എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യമൊന്നും ലോകത്ത് ഇല്ല തന്നെ ഡു ഓർ ഡൈ ആണുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതാ അത് അതില്ല ജീവിക്കണം നല്ല ഓടി കാറ് വേണം മട്ടക്കണ്ണൻ കാറ് മട്ടക്കണ്ണൻ കാറ് അതാണല്ലോ ഓടി ഫറാറി കാറ് വേണം മെർച്ചിഡീസ് ബെൻസ് വേണം ഉഗ്രനായ ഒരു വീട് വേണം ശീതീകരിക്കപ്പെടണം കിച്ചൺ വരെ എല്ലായിടവും സുഖലോലുപത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണ്ടോ ഇല്ല ആലോചിക്കാൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മഹാത്മാഗാന്ധി ഇല്ലാത്തത് ഇപ്പോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭരണഘടനാ ശില്പിയായ ബി ആർ അംബേഡ്കർ ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജവഹർ ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു കെ എം മൗലവിയും സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയെ മാറ്റിയ വക്കം മൗലവിയും ഇല്ലാത്തത് ക്ഷമിക്കണം ക്ഷമിക്കണം ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കണം ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് ജായിദ് ബാലശ്ശേരിനെ പോലെയുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നു ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് രണ്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു നവോത്ഥാന ചരിത്രം എഴുതിയാൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും സ്ഥാനം എന്താ അവിടെ ഇന്ന് നമുക്ക് നവോത്ഥാന നായകന്മാരായിട്ട് കെ എം മൗലി നെയ്താം വക്ക മൗലി നെയ്താം മുഹമ്മദ് ഇ മൊയ്ദു മൗലി എഴുതാം മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി എഴുതാം ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗഫർ ഖാൻ എഴുതാം ശരി ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ എത്ര നേതാക്കന്മാരുടെ നവോത്ഥാന നായകന്മാരുടെ പേരുണ്ടാവും ചരിത്രപരമായി ആവേശപൂർവമായി മുർമലി ഒരു ഓർമ്മയുടെ തീരത്ത് എഴുതി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നേതൃത്വം ഒരു ഓർമ്മകളുടെ തീരത്ത് എഴുതാൻ ടി പി അബ്ദുൾ ഒക്കെ മദനിക്ക് എന്തുണ്ട് ഉണ്ണിയും കുട്ടി മൊലി വയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് അതാണല്ലോ മാതൃസംഘടന അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് പറഞ്ഞ് എന്തുണ്ട് എന്തു പറ്റി എന്തു പറ്റി ഈ ചിന്ത നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുക്കാവുട്ടോ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അപകടം ചെയ്യും ഞാനിതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് എടുത്ത് ഞാൻ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എടുത്തത് നമ്മൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ ഇടം എന്താണ് ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഇടം എന്താണ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇടം ഇന്ത്യയെ രൂപപ്പെടുത്തി എടുത്ത് നിലയിൽ കെ എം മൗലി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും പഞ്ചപുച്ച മടക്കി നിൽക്കുന്നു മാതാമേനോൻ കെ എം മൗലിക്ക് അഭയം നൽകുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുവോ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മാതാമേനോൻ അഭയം നൽകുവോ സുരേന്ദ്രൻ അഭയം നൽകുവോ ആറുമാസം ഗാന്ധിജി മൗലാന മുഹമ്മദ് അലി ജവഹറിന്റെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി വരുന്നു വരുവോ രാഹുൽ ഗാന്ധി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി ആറുമാസം താമസിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ വരുവോ വരാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ വരാം അഭയം നൽകേണ്ടി വരും പലർക്കും ആവർത്തിക്കാത്ത ചരിത്രങ്ങളില്ല ആവർത്തിക്കാത്ത ചരിത്രങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യരുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം എവിടെ നരക സ്വർഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഖുറാനിലെ ചില വചനങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയും ചുരുക്കി ക്ഷണിക്കുകയും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച എന്റെ മർമ്മം ക്ഷണിക്കുകയും നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുക പാവപ്പെട്ടവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിൽ അതീവ ജാഗ്രത പുലർത്തിയ എത്ര ആൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട് സ്വയം ചോദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ആരും ആരും കൈയൊക്കെയും കാലുമൊക്കെ ഒന്നും വേണ്ട സ്വയം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഭക്ഷണ കാര്യം അതീവ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുന്ന എത്ര പേരിതിലുണ്ട് കിഡ്നി വീക്കായ മനുഷ്യർക്ക് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങാൻ സംഭാവന കൊടുത്ത അവർക്ക് ഡയാലിസിസിന് ആയിരം രൂപ കൊടുത്ത
ഞാനും മനാതയെ സംരക്ഷിച്ചവനും സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ പ്രവാചകന്റെ വാചകം പഠിച്ച് അനാഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അനാഥാലയത്തിലല്ല സ്വന്തം വീട്ടിൽ അനാഥയെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അനാഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന എത്ര ആളുകൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എത്ര ആളുകളുണ്ട് മതനിഷേധി മതനിഷേധി ആരാ മതനിഷേധി ഇസ്ലാമിക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ ആരാ മതനിഷേധി നിസ്കരിക്കുന്നവൻ മതനിഷേധി അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ കുറ പറഞ്ഞത് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നാശം ഏത് നിസ്കാരം അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ ഓന്റെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കില്ല നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പരോപകാര വസ്തുക്കളെ തടയുന്നവർ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മതനിഷേധിയെ നീ കണ്ടുപോ മതത്തെ കളവാക്കുന്നവന് അപ്പൊ യഥാർത്ഥ മതം എന്താ പാവപ്പെട്ടോന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്ത് എന്ത് പാവപ്പെട്ടോന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പേരാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം പട്ടിണി കിടക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം അനാഥയുടെ ശിരസിൽ തടവുന്നതിന്റെ പേരാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം എന്നിട്ട് അല്ല എന്താ പറയുന്നത് ആലോചിക്കാനാണ് ഭയങ്കരമായി ആലോചിക്കാനാണ് പിന്നെ താഴെ അവസാനിക്കുന്നതോ പരോപകാര വസ്തുക്കളെ തടയുന്നവർ മതനിഷേധിയാണ് ഇത്താത്തമാരെ ഇത്താത്തമാരെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മഫ്തപ്പിന്ന് ആയിഷത്താത്താക്ക് ഒരു മഫ്തപ്പിന്ന് കൊടുക്കാൻ ചോദിച്ചപ്പോ നൂറ് മഫ്തപ്പിന്ന് ഉണ്ട് കൊടുത്തില്ല ഒരു ഞാൻ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഉദാഹരണ പറഞ്ഞു ഒരു മഫ്തപ്പിന് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു സൂചി ഒരു ബട്ടൺ കേടുന്നു ഈ മാധവട്ടന്റെ വീട്ടിലായാലുള്ള ബട്ടൺ അത് ചുന്നാൻ വേണ്ടി സൂചി ചോദിക്കാനും നൂല് ചോദിക്കാനും വന്നു സുമതി ചേച്ചി തടഞ്ഞാൽ നിസ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമല്ല ഓർക്കണം ഖുർആൻ എന്താ പറയണെന്ന് ഓർക്കണം ഖുർആൻ ലോകത്ത് എന്താ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ഓർക്കണം കൈക്കോട്ട് മമ്മട്ടി തൂമ്പ ഏതൊക്കെ പേരിൽ വിളിച്ചാലും അത് തടയാ കോടാലി മമ്മട്ടി തടയാ പാടില്ല ഒരു കോണിയുണ്ട് വീട്ടില് അയൽപ്പക്കത്ത് മുകളിൽ പെയിന്റ് അടിക്കണം കോണിയൊന്ന് തരുവാഹിച്ചു അതിവിടെ ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊടുത്തയച്ചു വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ കേട്ടിയച്ച അസാധു കയറി വെക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനു വാല അവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ച കാതലായ കാര്യമാണ് അവന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ അനാഥയുടെ സംരക്ഷണം പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഭക്ഷണം എത്ര പേര് ശ്രദ്ധിച്ചു മഹാനായ അലീബിന് ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹുവാനും ചരിത്രം കൂടി ഏടയാണ് അലീബിന് ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹുവാനും ആരാ അലീബിൻ ഹുസൈൻ അലീബിന് അബി താലിബിന്റെ പേരെ കൂട്ടി അലീബിന് ഹുസൈൻ ഹുസൈനിന്റെ മകൻ അലി അലിയു സഹീർ അലിയിൽ കബീർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകൾ അതിൽ അലീബിന് ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ധനാട്ടിരായ ആളുകൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ അലീബിന് ഹുസൈന്റെ അലീബനാത്ത് എനിക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നാറുണ്ട് അലീബനാത്തും അലീബിന് ഹുസൈനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഒരേ ദീനിന്റെ ഉൾക്കൊള്ളൽ ഒരേ മതത്തിന്റെ ഉൾക്കൊള്ളൽ അലീബിന് ഹുസൈൻ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര അലിമാരുണ്ട് എത്ര ഉമർമാരുണ്ട് ചിന്തിക്കണം അലി റന്നാന്റെ അലീബിന് ഹുസൈൻ റന്നാന്റെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ വീട് അന്വേഷിച്ച് അറിയും അവരറിയാതെ ആ വീട്ടുകാരറിയാതെ ബാഡ്ജും കുത്തി ഞാൻ ഐ എസ് എമാട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെല്ലാനല്ല അങ്ങനെ പുസ്തകം എഴുതിയല്ല മുജാഹിദുകൾ ആ മുജാഹിദ് ഏതാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അവനെ ബാഡ്ജും കുത്തി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിച്ച് ചെല്ലാൻ സംഘടന വളർത്താൻ അങ്ങനെ കാണിച്ച് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞവരാണ് നമ്മൾ ആരായാലും ആരായാലും ഞാൻ വളരെ കാതലായി പറയും നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം ഈ അലീബൻ ഹുസൈൻ വീടൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ടോ രാത്രിയിൽ എല്ലാരും ഉറങ്ങി ഉറപ്പിരുത്തിയാല് ഷോൾഡറിൽ മാവ് ചുമന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഇത്ര വീട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം ഡെയിലി ഇത്ര വീട് ആ വീട്ടിൽ ഡെയിലി അന്നന്നേക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഒരു വീട്ടുകാർക്ക് അന്നുള്ള ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണം രാത്രി വരെ ഉണ്ടാവും വീണ്ടും രാത്രി വീണ്ടും രാത്രി അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അങ്ങനെ പാവപ്പെട്ടവന്റെ വീട് നോട്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ആ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം എത്തിക്കും സ്ഥിരമായിട്ട് അലീബൻ ഹുസൈൻ അള്ളാനും മരിച്ചു മരിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ ആളുകൾ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കര തയമ്പ് കറുത്ത തയമ്പ് 
ഭയങ്കര ഒരള്ള തായമ്പ് ഷോൾഡറിൽ അവർക്കത് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ഈ മയ്യത്ത് കൊടുപ്പിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഒരാഴ്ചയുടെ ഉള്ളിൽ ഈ മയ്യത്ത് കബറടക്കിയിട്ട് ഒരാഴ്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറേ വീട്ടുകാർ കരയാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കരമായ വെപ്രാളം അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്തേ പ്രശ്നം ആരോ ഒരാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഡെയിലി എത്തിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഭക്ഷണം ഈ വീട്ടിൽ കൊലായിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ പോവും ആളാരാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പം കിട്ടണില്ല അപ്പോഴാണ് ഈ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചവർ മനസ്സിലാക്കിയത് അലീ ബിൻ ഹുസൈൻ റുള്ളാൻ കാരണം എന്താ അലി അല്ലാത്ത വേറെ അലി ബിൻ ഹുസൈൻ അല്ലാത്ത വേറെ ആളും അവിടെ മരിച്ചിട്ടില്ല വേറെ ആരും അതിട്ട് കൊടുക്കണില്ല അപ്പം മരിച്ച ആളാണെന്ന ചരിത്രം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചോദ്യം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി മാവ് ചുമന്ന തയമ്പുള്ള അലീബിൻ അബി താലിബിൻ്റെ പേരക്കുട്ടിയും നമ്മളും എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ വെറലിന് തയമ്പുണ്ട് വെറലിന് അതിൻ്റെ തയമ്പ് എൻ്റെ തയമ്പ് അതിൻ്റെ തയമ്പ് ആണിനും പെണ്ണിനും വിരല് തൊട്ട് നോക്കിയത് ഭയങ്കര ടൈറ്റാപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയത് അവനാൻ്റെ വിരലിന് തോന്നി നോക്കി അതായത് പാവപ്പെട്ടവന് ഭക്ഷണം ചുമന്നതിൻ്റെ തയമ്പല്ല തോന്നിയാസം കണ്ടതിൻ്റെ തയമ്പ് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് ധാർമ്മിക രോഷമുള്ള ആൾ അങ്ങക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണത് സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഈ മുൻവിധികളുണ്ട് ഈ സമുദായം എന്താകണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകളുണ്ട് സമൂഹത്തിന്റെ അബദ്ധ സഞ്ചാരത്തിൽ വേദനിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടി ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എവിടെ അലീബിൻ ഹുസൈൻ എവിടെ ഫറാറി കാറിൽ സഞ്ചരിച്ച അലീബന ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ പോയി പാവപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിച്ച അലീബന പാവങ്ങളുടെ തോയനായ അലീബന എവിടെ അലീബന പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ എവിടെ അലീബിൻ ഹുസൈൻ എവിടെ അലീബന അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം മഹാനായ ഉസ്മാൻ മുനഫാൻ അബുൽ മസാക്കീൻ എന്ന അമരനാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടത് അബുൽ മസാക്കീൻ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പിതാവ് മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം അഖിലു സുഫ മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് വീടില്ലാത്തവർ കിടപ്പാടമില്ലാത്തവർ ചെറ്റക്കുടിലുകളില്ലാത്തവർ അല്ലെ നാളികേരത്തിന്റെ നാട്ടിൽ എനിക്കൊരു നാളിയിടം കഴിയുമെന്നുണ്ട് അതിൽ നാരായണ കിളി കൂടുപോലുള്ളൊരു ഓലപ്പുരയുമുണ്ട് നാലുകാല ഓലപ്പുരയുമുണ്ട് ഇവിടെ നാല് പൊടി പിടി മണ്ണില്ലാത്തവർ കയറിക്കിടക്കാൻ അഡ്രസ് ഇല്ലാത്തവർ പ്രമാണമില്ലാത്തവർ ആധാരമില്ലാത്തവർ അല്ലെ ആ ജീവിച്ച മനുഷ്യന്മാരോട് മഹാനായ ഉസ്മാനുമിനഫാനുള്ള ബന്ധം എന്താ ഉസ്മാനുമിനഫാനുള്ള ബന്ധം അവർക്കൊരു ദിവസം ഒരു നേരം മൃഷ്ടാന്നം ഭുജിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഭക്ഷണം നൽകി മുന്നൂറ്റി ചില്ലാണ് ആളുകൾക്ക് ഡെയിലി ഭക്ഷണം നൽകിയ ആളാണ് ആര് ഉസ്മാനുമിനഫാൻ അതുകൊണ്ടാണ് അബുൽ മസാക്കീനായത് എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ ഉസ്മാനുമിനഫാൻ ഇവർക്കൊക്കെ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കൂ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഉണങ്ങിയ റൊട്ടി ജയ്തൂൻ എണ്ണയിൽ കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ചാലിപ്പിച്ചിട്ട് കടിച്ചിട്ട് ചുണ്ടുന്നും പല്ലുന്നും ചോര വന്നിരുന്നു എന്നാണ് എവിടെ ഉസ്മാൻ ഈ സസിൽ ഉസ്മാൻ ഉണ്ടാവും എവിടെയാ ഉസ്മാൻ وسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه اصحابكങ്ങളെ മുൻഗണന മുഹാജിരകളെ അൻസാറുകളെ പിന്തുടർന്ന് വരവേടെ തീർന്നില്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സഹാബികളൊക്കെ നിൽക്കുന്നടത്ത് ചിരിദൂദർ പറഞ്ഞു റൂമാക്കണർ ജൂദന്റെ കയ്യിലാണ് റൂമാക്കണർ വലിയ വലയ ചോദിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തെ തുല്യതല്ലാത്ത വില 20000 ദിർഹം തുല്യതല്ലാത്ത വില അത് വാങ്ങി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വർഗണ്ട് അത് വാങ്ങി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് സ്വർഗണ്ട് ഉസ്മാനുമിനപ്പം പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണം ആ സ്വർഗം എനിക്ക് വേണം ഞാൻ വാങ്ങി തരാറുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മദീനത്ത് പോയി ഈ ഉള്ളവൻ പലവരും പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റൂമാക്കണർ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പോയപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് തിളങ്ങുന്ന വെള്ളമുണ്ട് ആ റൂമാക്കണറിൽ ഇപ്പോഴും ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ട് അലീബിൻ അബി താലിബ് കബറിൽ കൂലി നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കിണറിൽ നിന്നും വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ മഹാനായ സയദർ അല്ലാനു അദ്ദേഹം നബീനോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഉമ്മ നല്ല ധർമ്മിഷ്ടയായിരുന്നു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് തിരുതൂര പറഞ്ഞു ഒരു കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുക്കുക എത്ര പേര് കിണർ കുഴിച്ചവരിവിടെ ഉണ്ട് കിണർ കുഴിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്ര വലുതാണ് വെള്ളം തടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അയൽവാസിയുടെ മതവും ജാതിയും നോക്കാതെ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു വെള്ളം തടഞ്ഞവനെ അല്ല നോക്കൂല എന്നാ അവൻ അല്ല ശുദ്ധീകരിക്കൂല എന്നാ നിനക്കറിയോ സ്വന്തം കിണറിലെ വെള്ളം
നാം എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കാൻ മസ്ജിദ് നബി പോയി നോക്കിക്കേ മസ്ജിദ് നബി കണ്ടോളൊക്കെ ഒന്ന് കൈമന്തിക്ക് മസ്ജിദ് നബി കണ്ടോളൊക്കെ ഒന്ന് കൈമന്തിക്ക് മഷാ മസ്ജിദ് നബിയുടെ ഫ്രണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചവരും ഫ്രണ്ട് എന്ന് കുറച്ചും കൂടെ വന്നിട്ട് ഉസ്മാനും അപ്പാൻ നിർമ്മിച്ചത് വരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചവരും അത് കണ്ടവരുണ്ട് ഒന്ന് കൈമന്തിക്ക് ആ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഉസ്മാനും അപ്പാൻ നിർമ്മിച്ച പള്ളി അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ആ പള്ളിയോട് ജോയിന്റ് പോലും ഇല്ല ബാക്കിയുള്ള ഇനി കാരണം അത് സെപ്പറേറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് നോക്കിക്കൊള്ളുക ഇങ്ങനെ 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 നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്തിനാത് ഇത്രയും ഉസ്മാനും ആ ഉസ്മാനും അപ്പാൻ ആ പള്ളിയിൽ ഇമാമത്തുക്കുമ്പോൾ സമ്മതിക്കാത്ത കൗമം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളി ഇതാ നമ്മൾ പിടിച്ച് പുറത്താക്കുന്ന ആധാരം വല്ല കയ്യിലായതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ അന്ന് നടന്നാണ് എന്ന് ഉസ്മാനും അപ്പൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ടാ കൊന്ന് അതൊക്കെ ഇവിടെ വരും എനിക്ക് വരും മനസ്സിലായോ അതൊക്കെ ആവർത്തിക്കും അതിലൊന്നും ആരും ബേജാറാണ്ട ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കൊല്ലപ്പെടും നിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടും ഒക്കെ വരും സന്തോഷം അഹമ്മദില്ല ദീൻ ഉണ്ടാവണം ഈമാൻ ഉണ്ടാകണം ഈമാൻ ചോർന്നു പോയാൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല ശരി എൻ്റെ ചോദ്യം ഒരു കിണർ കുഴിച്ചു കൊടുത്ത പാരമ്പര്യം ഉണ്ടോ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത പാരമ്പര്യം ഉണ്ടോ നമുക്ക് ഉസ്മാനും പിന്നെ അപ്പാൻ കരയുകയായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ റബ്ബിന്റെ മാർഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഹാനായ അബ്ദുറഹ്മാനും മദീനത്തെ മാർക്കറ്റിൽ എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകം വന്നപ്പോ വമ്പിച്ച ബഹളം ടൗണില് ഐഷ ബീവിയുടെ ചെവിയിലെത്തി ആരവം അബ്ദുറഹ്മാനും ഒപ്പം കോടീശ്വരന്റെ എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകം മാർക്കറ്റിൽ വന്നപ്പോ വമ്പിച്ച ബഹളം കച്ചവടത്തിന്റെ ബഹളം ഐഷ ബീവി പറഞ്ഞു തിരുതൂതർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബ്ദുറഹ്മാനും ഔഫിനെ പോലത്തെ പോലെ നെരങ്ങിയിട്ടേ സ്വർഗത്ത് പോകുന്നു അങ്ങനെ വേഗത്തിലൊന്നും പോകില്ല എന്ന് ഇത് ഒരു ഭൃത്യൻ വഴി അബ്ദുറഹ്മാനും പിന്നെ ഔഫ് അറിയാണ് വല്ലാത്ത ഫീലിംഗ് അദ്ദേഹത്തിന് ഓടി ഉമ്മാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ഐഷാബീവിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി ചോദിച്ചു ഐഷാബീവിനോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അബ്ദുറഹ്മാൻ അവൻ ഔഫ് സ്വർഗത്ത് നെരങ്ങിയിട്ടാ പോവാൻ സമ്പത്ത് കൂടിയുണ്ട് ആ പറഞ്ഞു എന്നല്ലേ നിങ്ങളെ ഞാൻ തോൽപ്പിക്കും എന്റെ എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകത്തിന്റെ വിഭവവും ഞാൻ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നോക്കട്ടെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ വേഗം പോകാൻ പറ്റുമോ അറ്റകൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്തവർ ഈ സാസിലുണ്ടാവും അറ്റകൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്തവർ മനസ്സിന്റെ പിശുക്കിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഞാൻ പറയുന്ന പദം നിങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചേ അവരന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദന തൊട്ടറിയാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാവണം എന്ത് അവരന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വേദനകൾ തൊട്ടറിയാനുള്ള കാരുണ്യത്തിന്റെ ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാവണം അതുണ്ടോ ഉണ്ടോ ചിലരുണ്ട് മൂത്താപത പട്ടിണിയാണ് അമ്മാവിന്റെ മോള് പട്ടിണിയിലാണ് രോഗത്തിലാണ് ഓലെ ഒന്നും കാണൂല നാട്ടുകാർ കാണെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനായിരം ഉറുപ്പ്യ ദാനം ചെയ്യും ഓനൊക്കെ പരലോത്ത് വരുന്ന രംഗം അപാരമാണ് അപാരമാണ് നിന്റെ അടുത്ത കുടുംബം ഏറ്റവും അടുത്ത കുടുംബം നബിസ്വല്ല അലി സ്വലമ സ്ത്രീകളുടെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് ദാനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചു പോകാ ടോ ക്ഷമിക്കണം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സവതരിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയ ഇൻഷാല്ല എനിക്ക് അഭിപ്രായം ഉണ്ട് ഇതേ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഇതേ വിഷയം കുറെ കൂടെ ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം വിശാലമായി നമുക്ക് നന്നാകണം നമുക്ക് അള്ളാനെ കണ്ടുമുട്ടണം നന്മ ചെയ്തവരുടെ സ്കെയിൽ ഉയർന്നവരായിട്ട് പടച്ചോനെ കണ്ടുമുട്ടണം അറുപിഷ്കന്മാരായിട്ടല്ല റഹ്മാന്റെ ഒമ്പത് ഗുണം പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ അള്ളാന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാർ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിശുക്കൂല ദൂർത്തു അടിക്കൂല അത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് വിഷയത്തിലോട്ട് മടങ്ങി പോകാം സഹോദരങ്ങളെ നാം ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയത്തിന്റെ മർമ്മമാണ് ഞാൻ പറയും അത് റഹ്മാനുവിനെ ഉപ്പ് ദാനം ചെയ്തു നമ്മളോ നമ്മളോ വലിയ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കൈറോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതൊരു പെണ്ണിന്റെ സംഭാവനയായിരുന്നു ആ ചരിത്രം പറയുന്നു ഒരു രാജാവിന്റെ മകളുടെ സംഭാവനയായിരുന്നു ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ഇടവും ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിലനിർത്തിയത് ഒരു പെണ്ണായിരുന്നു ക്ഷമിക്കണം സ്
സ്ത്രീകൾ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഖത്തറിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയുണ്ട് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ബഹ്റൈൻ നിന്ന് സ്ത്രീകൾ നിർമ്മിച്ച പള്ളിയുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് സൗദരബേല നിർമ്മിച്ച ഒരു പള്ളിയുണ്ടോ പെണ്ണിന് കോഴിക്കൂടുണ്ടോ ചെങ്ങായിമാര് എന്നിട്ടല്ലേ പള്ളി ഒരു കോഴിക്കൂടുണ്ടോ എന്നിട്ടല്ലേ പള്ളി മഹാത്മാഗാന്ധി വടകര വന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി വടകര വന്നു വടകര വന്നിട്ട് വലിയൊരു സദസ്സിനെ ഗാന്ധിജി അംഗീകരിച്ചു ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രസംഗം അപ്പൊ ഗാന്ധിജി സ്ത്രീകളെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആഭരണം ധരിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു ഈ ആഭരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തരുമോ ചരിത്രത്തിൽ വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവുമോ നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ നേരത്ത് ഡെഡ് മണിയല്ലേ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന പാവം സ്ത്രീകളുണ്ട് ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്തവരുണ്ട് കയറി കിടക്കാൻ കിടപ്പാടമില്ലാത്തവരുണ്ട് അശ്വനുണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുവോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഗാന്ധിജി അപ്പൊ പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് സ്റ്റേജിലോട്ട് പതിനാറ് വയസ്സുള്ളൊരു പെൺകുട്ടി കയറി വന്നിട്ട് തൻ്റെ വിരലിലെ മോതിരം ഇങ്ങനെ ഊരി ഗാന്ധിജിയുടെ കയ്യിൽ വള ഇങ്ങനെ ഊരി ഗാന്ധിജിയുടെ കയ്യിൽ കമ്മൽ ഇങ്ങനെ ഊരി ഗാന്ധിജിയുടെ കയ്യിൽ കഴുത്തിലത്തെ ഊരി ഗാന്ധിജിയുടെ കയ്യിൽ കാലിലെ പാദസര ഊരി ഗാന്ധിജിയുടെ കയ്യിൽ ഗാന്ധിജി ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരാഭരണം മാത്രമെടുത്ത് ബാക്കി മുഴുവനും ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈകൾ വെച്ച് കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു മോളെ നിൻ്റെ ആഭരണം നിൻ്റെ മനസ്സാണ് നിൻ്റെ മനസ്സിനോളം വലിയ സ്വർണം എന്നെ നിൻ്റെ അടുത്തില്ല ആ പെൺകുട്ടിയാണ് കൗമുദ്ദി ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ കേരളത്തിൽ ഫേമസ് ആയ കൗമുദ്ദി ടീച്ചർ ആയത് കദീജ ടീച്ചറിൻ്റെ സദസ്സിൽ അങ്ങനെ ഊരി കൊടുത്തേ കൊന്നാ ഊരി ഒപ്പം എന്താ പറയണറിയോ ഭയങ്കര ടൈറ്റാ മൗലവീൻ ടൈറ്റ് എവിടെയല്ല അവിടെയാ ടൈറ്റ് എവിടെയാ ഇവിടെ എവിടെ ഹൃദയമാണ് ടൈറ്റ് ആയി പോയത് ഹൃദയാണ് ടൈറ്റ് ആയി പോയത് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു മഹാസംഭവം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കാൻ ഹലീബിന അബിതാലിബും ഫാത്തിമയും സുഭാന ജല്ല ജലാലു കേട്ടോളൂട്ടോ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നോമ്പിൻ്റെ കാലത്ത് ഫാത്തിമ അലി നോമ്പ് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലെടുത്തു വെക്കുകയാണ് അലീബിന് അബി ത്വാലി വർദാനു ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു ചാലാൻ നോമ്പിനുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരിക്കലും അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരാൾ ഒരൊച്ചപ്പാട് ഒരു ബഹളം പുറത്തു പോയി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മിസ്കീനാ ആ നോമ്പിൻ്റെ വിഭവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തടു കൊടുത്ത് പച്ചളം കൊണ്ട് നോമ്പ് പറഞ്ഞ് ആ വിഭവം കൊൽക്കെട് കൊടുത്ത് പച്ചളം കൊണ്ട് നോമ്പ് പറഞ്ഞ് അലഹമില്ല റാത്തായി രണ്ടാക്കും ഭർത്താവിനൊത്ത ഭാര്യ ഭാര്യക്കൊത്ത ഭർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഇതുപോലെ നോമ്പറക്കാൻ വിഭവങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചു കുറച്ച് വിഭവമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ പോലെ ഒന്നുമല്ല കുറഞ്ഞ വിഭവം അപ്പം ഉണ്ട് ഒരു ഇബിന് സമീർ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ വന്നു എല്ലാവരും കൊടുത്തു രണ്ടാളും മുഖത്തോട് മോ നോക്കി ഭയങ്കര സന്തോഷം ഭയങ്കര ഹാപ്പി കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഉണ്ട് ഒരതിഥിയെ പോലെ വേറൊരാൾ കയറി വരും അന്നുള്ളതും എടുത്ത് അയാൾക്ക് കൊടുത്തു പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടായതെന്നറിയോ റസൂലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ജിബിരിയിൽ വരികയാണ് ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോളോട് പറയണം ഫാത്തിമയോട് പറയണം മരുമോനോടും പറയണം സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനമുണ്ട് എന്ന് പറയണം നബിയെ നിങ്ങളുടെ മോൾ ഫാത്തിമക്കും മരുമോനും സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് പറയണം നബി ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ആ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജിബിരിയിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി മോളെടുത്ത് ചെല്ലണ് വ്യത്യസ്ത കോലത്തിൽ ജിബിരിയിലായിരുന്നു വന്നത് തൃപ്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാം അങ്ങനൊരു ഫാത്തിമ ഉണ്ട് നമുക്ക് എനിക്കൊരു ഫാത്തിമ ഉണ്ട് എൻ്റെ മോള് അതാവൂ ഓള് അള്ളാഹു ആയാലും എനിക്കൊരു ആഴ്ചയുണ്ട് എനിക്കൊരു സുമയ്യുണ്ട് അതാവൂ അവത് നമുക്കുണ്ട് ഫാത്തിമയും സുമയ്യയും ഉമ്മുക്കുത്സവും നാജയും അഫീബയും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ അതാവുമോ ഫാത്തിമ ബീവി അത് അള്ളാഹു ചാലാൻ അലീബിൻ അബി താലിബിൻ ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് അലിറുള്ളാനും ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇടക്ക് കയറി ഫാത്തിമ പറഞ്ഞു ഒരു പഴമോ ഒരു മധുരമോ ഒരു ഈത്തപ്പഴമോ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് എത്ര കാലമായി ഒരു മധുരം തിന്നാൻ പുതിയുണ്ട് അപ്പം അലീബിൻ അബി താലിബ് ആ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ ആക്കി അവിടെ വെച്ചു ആ ഭക്ഷണം പാതി വെച്ച് നിർത്തി ആ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂടി വെച്ചു എന്നിട്ട് പോയി മരുഭൂമി താണ്ടി എവിടെയോ പോയി ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ കടയിലെത്തി നോക്കുമ്പോൾ പൈസ ഇല്ല
ആ യാചകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എത്രയോ ദിവസം അയാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഫാത്തിമയുടെ മുഖം യാചകന്റെ മുഖം ഫാത്തിമയുടെ മുഖം യാചകന്റെ മുഖം ഫാത്തിമയുടെ മുഖം യാചകന്റെ മുഖം ആ ഭക്ഷണമൊക്കെ യാചകനായിട്ട് കൊടുത്ത് കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാതെ ഫാത്തിമേനെ എടുത്ത് എടുക്കു കയറി വന്നു ഫാത്തിമ ബീവി ദൂരേന്ന് കയ്യിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നുമില്ല അലിർദാന് ഭക്ഷണത്തിന് എടുത്ത് പോയിരുന്ന് ആ മൂടി വെച്ച പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാക്കി മിണ്ടാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഫാത്തിമയും മിണ്ടിയില്ല അലിയരുതങ്ങളും മിണ്ടിയില്ല കിടപ്പ് റൂമിൽ വന്നു ബെഡ്റൂമിൽ വന്നു ബെഡ്റൂമിൽ വന്നിട്ട് ഫാത്തിമ മിണ്ടാതെ കിടക്കുകയാണ് അലിർദാന് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമ നിനക്കറിയുമോ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നു ഈത്തപ്പഴം വാങ്ങി ഞാൻ ഇന്നത് പണയപ്പെടുത്തി ഈത്തപ്പഴം വാങ്ങി എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു യാചകൻ വന്നു നിന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രാണപ്രയസിയായ നിൻ്റെ മുഖം മറുഭാഗത്ത് യാചകൻ്റെ മുഖം അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ഫാത്തിമ എനിക്ക് വേദനയുണ്ട് ഫാത്തിമ എനിക്ക് വേദനയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫാത്തിമാവി പറഞ്ഞു എനിക്ക് സന്തോഷമായി എനിക്ക് സന്തോഷമായി നിങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വേദനിച്ചേനെ ഇങ്ങനെയൊരു ഫാത്തിമ ഉണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ ഇങ്ങനെയാണോ മൂത്താപ്പ എളാപ്പ മക്കളെ നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാക്കാന്റെ പേരിലുള്ള കംപ്ലൈന്റ് ഒരു വേള ഓള് പറയും ഓളേക്കാൾ കൂടുതൽ നോക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടല്ലേ ഓളോട് നമുക്ക് ബാക്കി ചെവിക്ക് പുറത്ത് കാരണം ആണും പെണ്ണും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പെണ്ണ് എപ്പോഴും കൗടംബിക ഭാവമുള്ളവളാണ് എന്താണ് കൗടംബിക ഭാവം ഓള് ഓളെ ഭർത്താവ് മക്കൾ ഇതേ ഓള് ചിന്തിക്കും ഒരു പുരുഷനാരോ സാമൂഹ്യ ബോധമുള്ളവനാണ് സാമൂഹ്യ ബോധത്താൽ ബന്ധിതനാണ് ഓൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാ മഹാന്മാരായ സഹാബിമാര് ദാനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടപ്പോ ദാനധർമ്മത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടപ്പോ ഉള്ളി വരെ മടിയിൽ വെച്ച് വരികയായിരുന്നു അസർസ്കാരത്തിന് വരുമ്പോൾ സവോള മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് പള്ളീൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നവരോട് ചോദിക്കൂ അല്ല ഇന്ന് കിച്ചണിൽ സവോള ഉണ്ടാവും ഇല്ല എന്നാ അതാ രണ്ട് സവോള വിശ്വസിക്കുക നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജനതയെ ഇസ്ലാം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തു എനിക്ക് കേൾക്കണ്ടേ എന്തുകൊണ്ടാ നരകത്ത് പോയത് എന്തുകൊണ്ടാ നരകത്ത് പോയത് ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം എന്തുകൊണ്ട് നരകത്ത് പോയി ഗൗരവമായി ആലോചിക്കേണ്ട ചില വാചകങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഗൗരവമായ വാചകം ഗൗരവമായ വാചകം ഒന്ന് ഞാൻ അലഹാക്കത്തു മലഹാക്കയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കട്ടെ അലഹാക്കത്തു മലഹാക്കയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നരകത്ത് പോകുന്നത് ശരിക്കൊന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വാചകം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം എന്താ ഇടത്തെ കയ്യിൽ ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഇടത്തെ കയ്യിൽ ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥം നൽകപ്പെടുന്നവർ പറയുന്ന എന്തറിയോ വല മതിരി മാഹിസാബിയ എന്റെ വിചാരണ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എനിക്കൊരു വിചാരണ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ മരണത്തോടു കൂടി എന്റെ ജീവിതം അങ്ങ് അവസാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഉയർത്തേ നിൽപ്പില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ എന്നിട്ടോ എന്റെ ധനം കെട്ടിപ്പൂട്ടി വെച്ച ധനം പിടിച്ചു വെച്ചു അളമാറയിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പൂത്ത നോട്ടുള്ളവർ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കൊടുക്കാതെ വെക്കുന്നവർ എത്രയോ പേർ സത്യസന്ധമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇവിടെ ഒരു വിലാപമുണ്ട് എന്റെ രാജാധികാരം എന്റെ നാട്ടിലെ പ്രതാപം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് നശിച്ചു ഇതൊക്കെ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താ കാരണം അതാണ് അവനെ പിടിക്കൂ അവനെ പിടിച്ച് നരകത്തിലേക്ക് എറിയൂ എന്റെ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഒന്ന് അല്ലയായിട്ടുള്ള ബന്ധം രണ്ട് പടപ്പുകളും പടപ്പുകളായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായ പോയിന്റ് എന്താണ് പാവപ്പെട്ടോന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല അതിന്റെ പേരിലൊക്കെ കിടക്കുന്നു നരകത്തില് പാവപ്പെട്ടോന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാത്തതിന്റെ ഈ ദിഗ്സ്വയും നമ്മുടെ റമദാങ്കിറ്റും ഒക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും ദുഃഖം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ചരിത്രത്തില് ഞാന് പി എൻ അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മുഹമ്മദ് നബി സാബിർ നവാസ് ഞങ്ങളൊരു ടീം 
അറബികളെ കാണാൻ പോയി കുവൈത്തിൽ ഒരൊറ്റ സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ അവിടെ ചെന്നു പള്ളി അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സംസാരം അപ്പം ആ അറബി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉൾക്കാഴ്ച കിട്ടിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ വീട് വിറ്റ് പള്ളി ഉണ്ടാക്കി അവരൊറ്റ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എനിക്ക് വല്ലാതെ വിഷമം തട്ടിപ്പോയൊരു സംഭവം അത് അറബിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഈ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്ന ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ എത്ര മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് എത്ര വീടുണ്ട് മുന്നൂറ് വീടുണ്ട് ആ മുന്നൂറ് വീടുണ്ട് ആ അവർക്കൊക്കെ വീടുണ്ടോ അദ്ദേഹം തന്നെ ചോദ്യമാണ് അവർക്കൊക്കെ വീടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം റുപ്യൻ്റെ അത്ര ഉള്ള വീടുണ്ടോ അമ്പത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു കോടിൻ്റെ ഒക്കെ വീടുള്ള ഒരാൾ ആ നാട്ടിലുള്ളത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ വീടുള്ളവരാണോ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത് അതിൽ മേലോട്ട് പോട്ടെ അത്ര ഉള്ളവരാണോ അതെ ശരി അവർക്കൊക്കെ കാറുണ്ടോ അതെ ഉദ്യോഗം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരു വീട്ടുകാർ പതിനായിരം റുപ്യ എടുത്ത് അവിടെ പള്ളിയാവില്ലേ അറബിൻ്റെ ചോദ്യം അറബിൻ്റെ ചോദ്യം ആ ചോദ്യം നമ്മൾ കണ്ണു തുറപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം നിങ്ങളെ മക്കളെ കെട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ യാചിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ മൂക്കൊരു ക്യാൻസർ വന്നാൽ ഒരു കിഡ്നി വീക്കായാൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം റുപ്യ ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ വേറെ ആരെയും സമീപിക്കുന്നുണ്ടോ അള്ളാൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ആലോചിക്കണം മഹാനായ ഉമർ വിൽ ഖത്താബർലാനും സ്വന്തം ചോട്ടറിൽ മാവ് ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോയി എൻ്റെ ബാധ്യത ആരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു ചോദിച്ചാളാ അല്ലേ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു പത്തിരുപത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇരിക്കുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ അവരവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസവും പറയാണ് അപ്പം അദ്ദേഹം റിവേഴ്സിൽ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അവർ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി കാരണം അദ്ദേഹം ഭരണാധികാരിയാണ് അപ്പം മനസ്സിലായി അവരുടെ ഫീലിംഗ് ആണ് പങ്കുവെക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അവരെടുത്ത് ചെന്നു ഞാൻ ഖലീഫ ഉമറാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ പ്രയാസമുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒന്ന് പറയണം എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രയാസം അപ്പം അവർ പറഞ്ഞതാണ് അത് ആ നിമിഷം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ആ നിമിഷം പരിഹരിച്ചു എവിടെ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ എവിടെ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഒരു ചാട്ടവാറുമാണ് മഹാനായ ഖലീഫ ഉമർ ഒരു യാചകന്റെ നേരെ അത് പറഞ്ഞു അമീർ മുഖ്മിനി ഞാൻ മുസ്ലിം അല്ല ഞാൻ ജൂതനാണ് അപ്പൊ ഉമർ മുൽ ഖത്താ പറഞ്ഞു ജി ജൂതനാണ് പക്ഷെ ഞാൻ മുസ്ലിം ആയി പോയില്ല അതാണല്ലോ പ്രശ്നം ഞാൻ മുസ്ലിം ആയി ജീവിക്കുന്ന നാട്ടിൽ നിനക്ക് യാചിക്കേണ്ടി വരെ ഉണ്ടാൻ പാടില്ല എന്റെ ഖജനാവെന്ന് നിനക്ക് എത്തും അവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഖജനാവെന്ന് നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ള അവിടെ എത്തും ഇതാണ് ഇസ്ലാം ഇതാണ് ഇസ്ലാം يطعمون طعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا انما نطعم كل وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا يا نير علي بن سير الله انا قلت له كاميرا كنغ لا ده فوتو لا ده والته كي كودت ادته كي يريا ده അങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്നവരെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ എനിക്ക് ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ഒരു വല്ലാത്ത സംബന്ധ മനസ്സ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റദാനു ആ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അത് കണ്ണ് കാണാ നമുക്ക് ഉമർ മുൽ ഖത്താ പ്രധാനെ കണ്ടം വെച്ച കുപ്പായ ഇട്ടിട്ട് ഉമർ മുൽ ഖത്താ പ്രധാനെ ഷോൾഡർ വൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് അമീർ മുഖ്മിനി ഞാൻ ചുമന്നോളാം എൻ്റെ പാപവാരം നീ ചുമക്കുമെന്നാ ചോദ്യം ഇതെൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്നിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കണേ എന്നിട്ട് ആ ഉമ്മ മാവ് പരത്തി ചപ്പാത്തി പരത്തി കുട്ടികളെ വിളിച്ചുണർത്തി ആ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കണവരെ ഖലീഫ ഉമർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടത്രേ ചരിത്രത്തിൽ ആ നിപ്പ് നിന്നതിന് ശേഷം ഈ സ്ത്രീ പുറകോട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഖലീഫ് ഉണ്ട് ഒരു ഭരണാധികാരി അദ്ദേഹം ഞങ്ങളെ കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല നിങ്ങളൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ പോലും പറഞ്ഞില്ല പെണ്ണെ ഞാൻ ആ ഖലീഫ എനിക്ക് ചിന്തിക്ക ബേഡ് ചുകുത്തി പോണോ പോണ്ടേ ജീവകാരുണ്യം ചെയ്യുന്നിടത്ത് ബേഡ് ചുകുത്തണോ പോണ്ടേ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ സൂറത്ത് ബക്കറയിൽ പതിനഞ്ച് വ്യാഖ്യാന കുറിപ്പുകളിലൊരു വാചകമാണ് സൂറത്ത് ബക്കറയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനം അള്ളാഹു സുബാനു ചില പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് ഇതായത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ല ചോറ് കൊടുക്കണ് ആളുകൾക്ക് ഇതായത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല പൈസ കൊടുക്കണ് ആളുകൾക്ക് ഇതായത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അല്ല വീട് വെച്ച് കൊടുക്കണ് ഹിതായത്ത് കൊടുക്കേണ്ട പടച്ചവനാണ് എന്നിട്ട് അല്ല പറയണ എന്തറിയോ അള്ളാഹു സുബാനു ചില പറയണ എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെലവഴിക്കണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെ നന്മക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ദാനം ചെയ്ത വലിയ മനുഷ്യന്മാർ
അയൽവാസി ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ അയൽവാസി നാൽപ്പത് വീടുകളാണെന്ന എന്നിട്ട് ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നാൽപ്പത് വീട്ടിൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞേക്കും ആളുകൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് ഇവരൊക്കെ മാതവേട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് മോനെ ഉണ്ണിയേട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ രാജേട്ട നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഇല്ല എന്നാ നിൽക്കിയിട്ടോ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചേരാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം എത്തി അവർ കഴിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ കഴിച്ചിരുന്നത് ഇന്ന് ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റ് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് പറയാറുണ്ട് ഒരു മണി അരി മോളെ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഈ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പത്ത് പേരിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് ഡെയിലി പത്ത് മണി നമ്മളൊന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ഉച്ചൻ്റെ ചോറും രാത്രിൻ്റെ ചോറും പത്ത് മണി ഉപേക്ഷിച്ച് ഇരുപത് മണിയായി മക്കളെ എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരു വ്യക്തി ഒരു മണി ചോറ് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ എഴുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കോടി അരിമണിയാണ് മക്കളെ ഒരു ദിവസം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് തിന്നാനുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് വിരലി മുമ്പിൽ തിന്നണം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് നമ്മളല്ലാത്തൊരു ലോകം അവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അവരെ ചേരി പ്രദേശത്തിലെ മനുഷ്യരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്നുറയില്ല മൻഹുവാസ്വലമിൻകും വല തൊന്നുറയില്ല മൻഹുവഫൗക്കും ഫഹുവാജുദു വല്ലാ തസ്ദുറു നിയമത്തല്ലാഹി അലൈക്കും പട്ടിണി പാവങ്ങൾ അവർക്ക് സ്വകാര്യമായി ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ എളുപ്പ നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഗൗരവമായി പരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യരെ ഈ സമ്പത്തൊന്നും കൊണ്ട് നമ്മൾ പോവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ രാഷ്ട്രീയവാദം നമുക്ക് പാടില്ല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടണം ഇതര സമൂഹമായി നമ്മൾ ഇടപെടണം ക്രിസ്ത്യാനികളും ജൂതന്മാരും നമ്മൾ ഇടപെടണം സംഘപരിവാരങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ പോലും ആയും നമ്മൾ നല്ല ബന്ധം പുലർത്തണം അറിവില്ലായ്മയാണ് മനുഷ്യന്റെ കാതലായ വിഷയം അറിവുണ്ട് വിരേൽക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ അറിവുള്ളവരും അറിവില്ലാത്തവരും സമാവൂല അതുകൊണ്ട് അറിവ് കൊണ്ട് നേരിടുക വിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നേരിടുക വിവേകം കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാവുക അജ്ഞതയെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് നേരിടുക ക്ഷമപ്രകാശമാണ് ക്ഷമയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്നതാണ് ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻഷാല്ല താജുദ്ദീൻ സലാഹി ഏടയും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിലും ആനുകാലികങ്ങളോട് അദ്ദേഹം ടച്ച് ചെയ്യും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ചുമതലയായി ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ വിട്ടഭാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഇൻഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു സുബാനു തല നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ചിന്മകളിലും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നാളമാശറയിൽ എരിവര് കൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് അർഷിന്റെ തണൽ നൽകി അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്ന കൻത സമീഉൽ അലീം വതബ അലൈന ഇന്ന കൻത തവ്വാബുർ റഹീം റബ്ബന ഉഫിർ ലന വൽ ഇഖ്വാൻ ലദീന സബഖുന ബിൽ ഈമാൻ വല തജിൽ ഫീ ഖുലൂബിന ഗില്ല ലില്ലദീന ആമനു റബ്ബന ഇന്ന കറൌഫുർ റഹീം റബ്ബന ആതിന ഫിദ് ദുനിയ ഹസന وفي الآخرة حسنة مكنا ذا بالنار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله